Hai mai sentito parlare dell'acqua di San Benedetto? Quell'elemento misterioso e sacro che, secondo antiche leggende, possiede poteri inimmaginabili? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Nel cuore pulsante della tradizione cristiana si cela un segreto antico, avvolto nel mistero e nella sacralità, l'acqua di San Benedetto. Questa sostanza leggendaria, più di un semplice elemento naturale, è stata da secoli custode di storie di fede, purificazione e rinnovamento spirituale. La figura di San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa e fondatore dell'Ordine dei Benedettini, è intrinsecamente legata all'uso dell'acqua come simbolo di vita e benedizione. Si narra che il santo abbia utilizzato l'acqua benedetta per compiere miracoli e per combattere le insidie del maligno, sancendo così un legame indissolubile tra questo elemento e la protezione divina. L'origine dell'acqua di San Benedetto si perde nella notte dei tempi, tra miracoli e apparizioni celesti. Secondo una leggenda dimenticata, recuperata da antichi manoscritti ritrovati in un monastero dimenticato, San Benedetto, durante uno dei suoi ritiri in solitudine, fu testimone di un prodigio. Un angelo gli apparve, indicando una sorgente nascosta tra le rocce di una montagna sacra, svelandogli che l'acqua di quella fonte possedeva poteri inimmaginabili. Capace di guarire le malattie più gravi, di proteggere dalle forze oscure e persino di riportare alla fede i cuori più induriti, questa acqua diventò oggetto di venerazione e di pellegrinaggio. La riscoperta dell'acqua di San Benedetto nei tempi moderni ha del miracoloso. In un'epoca in cui la scienza sembra avere risposta per tutto, un giovane archeologo appassionato di misticismo cristiano, Marco Valeriani, inciampò su di una mappa antica durante i suoi studi in un archivio segreto del Vaticano. La mappa dettagliava il percorso verso una sorgente dimenticata, situata in una valle remota dell'Appennino. Spinto da un misto di curiosità e fede, Marco organizzò una spedizione che lo portò a scoprire la leggendaria fonte. L'acqua, incredibilmente pura e fresca, era celata da una fitta vegetazione e da rocce che sembravano custodirla gelosamente. La scoperta fece rapidamente il giro del mondo, attirando l'attenzione di fedeli, curiosi e scettici. La notizia del ritrovamento dell'acqua di San Benedetto diventa così un crocevia di storie umane, una congiunzione tra passato e presente dove il confine tra leggenda e realtà si assottiglia fino a sfumare. Non passò molto tempo dalla riscoperta dell'acqua di San Benedetto che le prime testimonianze iniziarono a diffondersi come eco di un antico canto dimenticato. Tra queste, la storia di Lucia, una donna afflitta da una malattia che nessun medico era riuscito a diagnosticare, figurava tra le più toccanti. Dopo aver bevuto l'acqua, Lucia sperimentò una guarigione così rapida e completa che i medici non seppero spiegare. Poi ci fu il caso di Matteo, un giovane scettico e distante dalla fede, che visitò la fonte per curiosità. La serenità e il senso di pace che provò dopo aver toccato l'acqua lo condussero a una conversione spirituale profonda, riaccendendo in lui una fede che credeva perduta. Queste storie, e molte altre, divennero pilastri di una rinascita di fede e di speranza, testimoniando il potere inimmaginabile dell'acqua di San Benedetto. La scoperta dell'acqua di San Benedetto e le storie di miracoli che la circondavano ebbero un impatto profondo non solo sulla comunità locale ma su un pubblico globale, risvegliando la fede in molti. Chiese e comunità religiose iniziarono a parlare dell'acqua come di un segno tangibile della presenza e dell'amore di Dio nel mondo contemporaneo. In un'epoca caratterizzata da incertezze e sfide, l'acqua diventò un simbolo di speranza, un ponte tra il divino e l'umano che molti cercavano. Questo risveglio della fede non si limitò alla sfera personale ma influenzò anche iniziative comunitarie e di solidarietà, promuovendo valori di condivisione, cura e supporto reciproco. Come ogni fenomeno che tocca le corde della fede e del mistero, l'acqua di San Benedetto non fu esente da controversie e critiche. Scienziati e scettici sollevarono dubbi sulla veridicità dei miracoli attribuiti all'acqua, chiedendo prove e studi che potessero confermare o smentire le testimonianze. Alcuni critici la consideravano un'abile manipolazione delle credenze popolari, mentre altri ne contestavano l'uso commerciale che iniziava a diffondersi. Nonostante le controversie, 
I fedeli e i testimoni dei miracoli mantennero la loro fede incrollabile, sostenendo che non tutti gli aspetti della vita possono essere spiegati o misurati con la scienza. La discussione aperta tra fede e scetticismo diventò un'opportunità per molti di riflettere sulla natura della credenza, sul bisogno di miracoli nella vita moderna e sulle diverse vie attraverso cui l'umanità cerca il divino. L'acqua di San Benedetto, con le sue storie di miracoli e conversioni, rappresenta un faro di speranza in un mondo spesso avvolto nelle ombre del dubbio e della disillusione. Questa narrazione non solo riaccende la fede nei cuori di molti ma invita anche a riflettere sulla potenza dei simboli sacri nella nostra vita. La leggenda dell'acqua benedetta da San Benedetto ci ricorda che, al di là delle prove tangibili e delle spiegazioni razionali, esiste un bisogno intrinseco dell'animo umano di credere in qualcosa di più grande, in un legame che unisce tutti gli esseri nella speranza e nella ricerca di significato. In un'epoca in cui la tecnologia e la scienza offrono risposte a molte domande, la storia dell'acqua di San Benedetto sottolinea l'importanza di mantenere vivo il senso del mistero e della meraviglia. La storia dell'acqua di San Benedetto non è solo un invito a riscoprire la nostra fede ma anche un richiamo all'azione. È un'esortazione a cercare i nostri miracoli quotidiani, a riconoscere e apprezzare i piccoli segni di speranza e bellezza che ci circondano ogni giorno. Partecipare a eventi comunitari, dedicarsi al volontariato o semplicemente prendersi un momento di silenzio per meditare può aprire le porte a una nuova comprensione della propria fede e del proprio posto nel mondo. La storia dell'acqua di San Benedetto ci insegna che la fede è un viaggio, non una destinazione. È un percorso costellato di dubbi e di certezze, di ricerche e di ritrovamenti, che si arricchisce ogni volta che ci permettiamo di esplorare l'ignoto con cuore aperto. Grazie per averci seguito, alla prossima! Ora vi inviatiamo a recitare questa preghiera. Preghiera per la pace interiore e la guida. O Spirito Divino, fonte di ogni luce, illumina il mio cammino in questa vita. Nelle mie ore di dubbio, sii la mia guida. Nelle tempeste, il mio porto sicuro. Donami la forza di affrontare ogni prova. La saggezza per comprendere il tuo disegno. Insegna il mio cuore a perdonare e amare. A vedere il bene in ogni essere, in ogni cosa. Concedimi la pace interiore, quella vera. Che non viene dal mondo, ma solo da te. Aiutami a ricordare che, nonostante la tempesta. La tua presenza costante è il mio baluardo. Che la mia vita sia un riflesso della tua luce. Un cammino di bontà, di verità, di speranza. Guidami nei momenti di oscurità e dubbio. E che la mia preghiera sia il ponte verso te. Amen.